జయేంద్ర టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు తనను నమ్మి తన పార్టీని గెలిపించిన ప్రజలకు అభినందనలు తెలియజేసిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు కాకినాడ పురపాలక ఎన్నికల్లో తేదేప చారిత్రక విజయం పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనే ఎమ్మెల్యే నల్లమెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి హేతు పద్ధతి లేని విభజనతో సంక్షోభంలో పడిన రాష్ట్రాన్ని తాను అభివృద్ధి చేస్తానని నమ్మకం ప్రజల్లో ఉందని ఆ విశ్వాసంతోనే తమ పార్టీకి అపూర్వమైన విజయాలను అందించారని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మొదటి ఎన్నికల్లో నా మీద ఒక అచంచలమైన నమ్మకం విశ్వాసం నేనైతే ఈ రాష్ట్రాన్ని గట్టెక్కించగలుగుతానని ఈ సమస్యల్లో ఇంకెవరి వల్ల కాదనే ఉద్దేశంతో ఎన్నికల ముందే నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఆ నిర్ణయమే అప్పుడు కూడా స్థానిక సంస్థల్లో వాళ్ళు తెలియజేశారు అయితే అది బయట రాలేదు కానీ ఒక క్లియర్ కట్ మెసేజ్ని ఎండోర్స్మెంట్ని అప్పటికే ఇచ్చేశారు ఆ తర్వాత అసెంబ్లీ ఎన్నికలు వచ్చాయి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలిపించారు అదే మరి అది అయిన తర్వాత త్రీ ఇయర్స్ చాలామంది చాలా విధాల ప్రయత్నం చేశారు అడ్డుపడ్డారు అభివృద్ధిని అడ్డుకున్నారు కోర్టులకు వెళ్లారు అరాచకాలు సృష్టించారు ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారంటే ఇంతవరకు నేను ముప్పై తొమ్మిది సంవత్సరాలు నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ కి యాక్టివ్ పాలిటిక్స్ లో అట్ ది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ యాజ్ మినిస్టర్ గా ఎమ్మెల్యేగా లేకపోతే అక్కడి నుంచి హెల్మ్ ఆఫ్ అఫేర్స్ లో నేషనల్ పాలిటీ స్టేట్ పాలిటిక్స్ లో అందరినీ చూశాను ఎప్పుడూ జరగనటువంటి అరాచకాలు చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు దుర్మార్గమైన లాంగ్వేజ్ కూడా వాడారు ఏది వీలు కానప్పుడు ఎక్కడికక్కడ వీళ్ళు చేసిన పని ప్రాంతాల మధ్య కులాల మధ్య అదే మరి మతాల మధ్య విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టాలని ప్రయత్నం చేశారు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా అల్టిమేట్గా మీరు చూసే కొందుకి ఇవాళ మాటలు ఎక్కడా ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితులు లేవు నిన్న మొన్న అయితే దేశమంతా క్యాంపెయిన్ చేశారు ఇంకా తెలుగుదేశం లేదు అన్పాపులర్ అయింది అప్రతిష్ట పాలైపోయింది వ్యతిరేకత వచ్చింది ఎన్ని ప్రచారాలు చేయాలో తప్పుడు ప్రచారాలు చేసి గ్లోబల్ ప్రచారాలు చేశారు కడాన మీరు చూస్తే అక్కడ కొంతమంది ఎలక్షన్ వరకు ఆందోళన చేశారు ఎలక్షన్ అవుతాను ఆందోళన లేదు అంటే ఎంత గ్లారింగ్గా ఇవన్నీ కనపడుస్తున్నాయంటే మనకు ఇంకో కొంతమంది బయట రాష్ట్రాల్లో ఉండి ఇక్కడ మెసేజ్లు ఇచ్చి తెలుగుదేశం ఓడించమంటున్నారు అవతల పార్టీ ఏం చేసింది వీళ్లకు అది కాకుండా తెలుగుదేశం ఓడించమని చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా అసోసియేషన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు వాచ్ చేశారు ఇవన్నీ కూడా ఒక స్పాన్సర్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆ స్పాన్సర్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్ని చేసిన పనులు ప్రజలు ఎప్పటికప్పుడు వాచ్ చేశారు అయితే ఈ రెండు ఎన్నికలు కూడా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మా పార్టీలో ఉండే అతను నంద్యాల్లో క్యాండిడేట్ ఆ పక్క వెళ్ళి మమ్మల్ని దెబ్బతీయాలని ప్రయత్నం చేయడం అక్కడి నుంచి మేము చేసిన పనులు కానీ మేము ఎలక్షన్ ఇయరింగ్ కానీ అవన్నీ మీరు చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వాళ్ళు ఒక సంక్షోభాన్ని సృష్టించాలనుకున్నారు ఒక క్రైసిస్ని సృష్టించాలనుకున్నారు అది బ్రహ్మాండమైన ఆపర్చునిటీగా కన్వర్ట్ అయ్యింది లాస్ట్కి వచ్చే కొద్దికి అది ఒక అవకాశంగా మార్చుకొని ఆపర్చునిటీగా వెళ్ళాం కాకినాడ ఎలక్షన్ ఎవరు ఊహించలా కోర్టులో కేసు రావడం సీజే గిట్టుగడగడం కంటెంప్ట్ ఉందని భయపడిపోయి ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఇమీడియట్గా గవర్నమెంట్ కన్సల్ట్ చేయకుండా ఎలక్షన్ నోటిఫై చేయడం డేట్లు ఇచ్చి కోర్టుకు వెళ్ళాడు తర్వాత మనకు తెలిసింది నాకు కూడా తెలియదు ఎవరు ఎట్లా వచ్చింది కూడా నాకు కూడా అప్పటికి సర్ప్రైజ్ కోర్టు ద్వారా వచ్చిందా ఈయన ఇచ్చాడా ఎవరు ఇచ్చారు మా వాళ్ళని ఏమైనా కన్సల్ట్ చేశారా అంటే మా వాళ్ళు అన్నారు మమ్మల్ని ఎవరిని కన్సల్ట్ చేయలేదు సార్ అని చెప్పే పరిస్థితికి వచ్చారు అది జరిగింది ఈ సందర్భంలో ఒక మున్సిపాలిటీ ఒక టౌన్ ఒక అసెంబ్లీ రెండు ఎలక్షన్ జరిగాయి ఇక్కడ నలభై ఐదు వార్డులు 
అక్కడికి వచ్చే కొద్ది ఒక టౌన్ రూరల్ ఏరియా రెండు జరిగాయి ఈ రెండు మొన్నే నేను నంద్యాల విషయంలో చెప్పాను కాకినాడలో ఉండే ప్రజలకు మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నా నేను కాకినాడని ఒక స్మార్ట్ కాకినాడగా తయారు చేయాలని రెండు విశాఖపట్నం తిరుపతి తర్వాత కాకినాడని సెలెక్ట్ చేశాను కొన్ని పనులు అయినాయి ఇంకా పూర్తిగా పనులు కాలేదు నేను మొన్న పోయినప్పుడు కూడా చూశాను నాట్ అప్ టు మై సాటిస్ఫాక్షన్ నేను ఆ మాటే చెప్పాను నేను ఏదైతే ఊహించానో అది ఇక్కడ సర్ప్రైజ్ గా కాకినాడ పురపాలక ఎన్నికల్లో తెదేపా చారిత్రక విజయం సాధించింది ప్రజలు తమ పార్టీకి పట్టం కట్టడంతో ఇప్పుడు మేయర్ ఎవరనే విషయంపై నేతలు దృష్టి సారించారు మేయర్ పీఠాన్ని కైవసం చేసుకునేందుకు అవసరమైన మెజార్టీని సొంతంగానే సాధించడంతో ఆ పార్టీ శ్రేణులు సంబరాల్లో మునిగిపోయాయి కాకినాడ నగరపాలక సంస్థ ఎన్నికల్లో సొంతంగానే మేయర్ పీఠానికి కావాల్సిన స్థానాలు సాధించిన తెలుగుదేశం తదుపరి మేయర్ ఎవరన్న దానిపై దృష్టి సారించింది కాకినాడ మేయర్ రేసులో నలుగురు మహిళలు పోటీలో ఉన్నారు మేయర్ స్థానాన్ని కాపు వర్గానికి కేటాయిస్తామని తెదేపా నాయకత్వం ఇదివరకే ప్రకటించింది మేయర్ రేసులో శేషుకుమారి అడ్డూరి లక్ష్మి శుంకర పావని శుంకర శివప్రసన్నలున్నారు మేయర్ ఎంపికపై తుది నిర్ణయం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తీసుకోనున్నారు కాకినాడ నగరపాలక సంస్థ ఎన్నికల్లో అఖండ విజయం సాధించిన తెలుగుదేశం తదుపరి మేయర్ ఎవరన్న స్థానంపై దృష్టి సారించింది మేయర్ రేసులో నలుగురు మహిళలున్నారు శేషకుమారి అడ్డూరి లక్ష్మి శుంకర పావని శివప్రసన్నలున్నారు మేయర్ ఎంపికపై తుది నిర్ణయం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తీసుకోనున్నారు కేంద్ర మంత్రిమండలి పునర్వ్యవస్థీకరణకు సమయం దగ్గర పడుతుంది ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర మంత్రులు రాజీవ్ ప్రతాప్ రూడి ఉమాభారతి తమ పదవులకు రాజీనామా చేశారు అయితే రాజీనామా చేసిన అనంతరం రూడి తొలిసారిగా మీడియాతో మాట్లాడారు రేపు కేబినెట్ విస్తరణ జరిగే అవకాశం ఉందన్న ఊహాగానాల వేళ నిన్న రాత్రి కేంద్ర మంత్రులు రూడి ఉమాభారతి తమ పదవులకు రాజీనామా చేశారు రాష్ట్రపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్ తిరుపతి పర్యటన ముగించుకుని శనివారం సాయంత్రం ఢిల్లీ చేరుకొని కొత్త మంత్రులతో ప్రమాణం చేయిస్తారని తెలుస్తోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో గనులు రవాణా ఆక్వా కల్చర్ విద్య వైద్యం వంటి పలు రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు సాంకేతిక సహకారం నైపుణ్యం అందించేందుకు పశ్చిమ ఆస్ట్రేలియా రాష్ట్రం ముందుకు వచ్చింది భారతదేశం అభివృద్ధి పథంలో దూసుకుపోతోందని అదే జోరుతో రాష్ట్రం రెండంకెల వృద్ధి సాధించే ప్రత్యేకత చాటుకుంటుందని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు మన రాష్ట్రం దేశాభివృద్దిలో అత్యంత ప్రధాన భాగంగా మారిందన్నారు పెట్టుబడులు ఆకర్షించడంలో ఏపీ ముందువరసలో ఉందన్నారు పెట్టుబడులు పరస్పర సహకారంపై పశ్చిమ ఆస్ట్రేలియాతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నారు ఒప్పందాల ప్రకారం కర్నూలు జిల్లాలో బంగారం మూడు ఇనుప ఖనిజం వెలుగుతీత తిరుపతి రోలర్ సేఫ్టీకి పశ్చిమ ఆస్ట్రేలియా సహకరించనుంది ఇంజనీరింగ్ విద్యలో విశ్వవిద్యాలయాల సహకారం మహిళా సాధికారత నిపుణుల బదలాయింపుపై అవగాహన కుదిరింది పెట్టుబడులు సాంకేతిక సహకారము లభించనుంది 
అమరావతి నిర్మాణంలోనూ సహకరించాలని పశ్చిమ ఆస్టేలియా ప్రతినిధుల్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కోరారు అండ్ డిపార్ట్మెంట్ మైన్స్ అండ్ జియాలజీతో ఇంకొక ఎంఓఐ చేస్తున్నారు అదే మరి ఏపీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పార్ట్నర్స్ ఫర్ ఎ న్యూ టెక్నాలజీ టు ఐడెంటిఫై డయాబెటీస్ రిస్క్ డెవలప్డ్ బై అవర్ కా కామన్వెల్త్ సైన్స్ అండ్ ఆల్సో ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది కూడా ఒకసారి వర్కౌట్ చేస్తున్నారు ఇవి ఒక బిగినింగ్ మాత్రం చాలా ఏరియాల్లో కొన్ని ఎంఓఈలు చేశాం కొన్ని పనులు జరుగుతున్నాయి భవిష్యత్తులో ఇంకా కొన్ని ఇప్పుడు అనుకున్న ఎంఓయూలు కొన్నిట్లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా క్లియరెన్స్ కావాలి అవి వస్తాని వర్క్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తారు మైనింగ్ రంగంలో తమ కంపెనీలు మూడు వేల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు పెడతాయని పశ్చిమ ఆస్టేలియా నేతలు చెప్పారు ఒప్పందం కుదిరిన రంగాల్లో కొత్త అవకాశాలు అందిపుచ్చుకుని ఏపీ పశ్చిమ ఆస్టేలియా నూతన ఆర్థిక శక్తిగా అవతరిస్తాయన్నారు and uh, we're looking for further opportunities to to invest particularly in mining and agriculture is around um engineering studies and will be an important part of the relationship ap lo paryatinchenduku tama premier aasakti chooputunnarani paschima australia pratinidhulu telparu taanu paschima australia lo paryatistanani cm chepparu అనంతపురం తాడిపత్రి పట్టణంలో తహసీల్దార్ కార్యాలయ ఎదుట సిపిఐ నాయకులు కార్యకర్తలు చేనేత కార్మికులకు మద్దతుగా చేనేత కార్మికులకు పాస్ పుస్తకాలు ఇవ్వడంలో ప్రభుత్వం చేస్తున్న వైఖరికి నిరసనగా ధర్నా చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం అధ్యక్షులు రంగయ్య మాట్లాడుతూ రైతుల తర్వాత చేనేతలు చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని వీరిని ఆదుకోవడానికి ప్రతి నెల వెయ్యి రూపాయలు అందిస్తామని తెలిపారు గత ప్రభుత్వంలో ఆరు వందలు ఇస్తామని తెలిపి ఇప్పటి ప్రభుత్వం వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పి ఏ విధమైన హామీలు నెరవేర్చలేకపోతున్నాయని విమర్శించారు ప్రతి కుటుంబానికి పాస్ పుస్తకాలు రాయితీలు వెంటనే ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు హామీలను వెంటనే నెరవేర్చకపోతే ఉద్యమం ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు చిత్తూరు నగరి నియోజకవర్గంలో మంత్రి నారా లోకేష్ తిరుపతిలో జరగనున్న భారత రాష్ట్రపతి ప్రోగ్రాం కు చెన్నై నుండి తిరుపతికి వస్తూ మార్గ మధ్యంలో నగరిలో ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని పూలమాల వేసి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలతో మాట్లాడారు ఎమ్మెల్సీ గాలిముద్దు కృష్ణమ్మ నాయుడు యువ నాయకులు నారా లోకేష్ కు నగరిలో ఘన స్వాగతం పలికారు తూర్పుగోదావరి పెదపూడి మండలం గొల్లల మామిడాడ గ్రామంలో బిక్కవోళ్లు రోడ్ సమీపంలో గణపతి నవరాత్రుల మహోత్సవం సందర్భంగా పదివేల మంది భక్తులు అన్ని గ్రామాల నుండి కుటుంబ సమేతంగా అన్నదాన కార్యక్రమానికి తరలి వచ్చారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా ద్వారంపూడి వెంకటరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి రాజ్ బాబు వచ్చి దర్శించుకున్నారు ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమం గణేష్ ఆధ్వర్యంలో అర్చకులచే కమిటీ సభ్యులచే నిర్వహించబడింది ఈ గణపతి యొక్క ప్రాధాన్యం ఇక్కడ కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరుతాయి అంతేకాదు ఈ గణపతి నవరాత్రులలో మనం ఏ పని తలపెట్టి నెరవేరుతుంది అనంతపురం నగరంలో రెవెన్యూ కళ్యాణ మండపంలో జిల్లా కలెక్టర్ వీరపాండ్యన్ నగర మేయర్ స్వరూప జిల్లా యువజనుల శాఖల ఆధ్వర్యంలో యువజనోత్సవం ఎంతో ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ జిల్లాలోని యువత అంతా తమ సర్టిఫికెట్లను ఆన్ షేట్ చేయించుకోవాలని సూచించారు యువత అందరికీ ఆదర్శంగా ఉండడంతో పాటు సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని అందరికీ ఆదర్శంగా నిలవాలన్నారు పలు కళలలో రాణించిన విద్యార్థులకు సర్టిఫికెట్లు పంపిణీ చేశారు నగర్ మేయర్ స్వరూపాన్ని సన్మానించారు
మీ చుట్టాలు కానీ మీరు చదువుతున్న కాలేజెస్ కానీ లేకపోతే స్కూల్స్ కానీ మీ టీచర్స్ అందరూ కూడా మీకు ఎప్పుడు అప్లై చేస్తూ ఉంటారు ఈ టైంలో వీళ్ళు అప్లై చేసినప్పుడు చాలా ఇదిగా ఉంటారు ఎప్పుడు చూస్తే అప్లై చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్పేసి మనం చాలా దాన్ని కరెక్ట్గా వ్యతిరేకిస్తాం కానీ చాలా సీరియస్గా తీసుకొని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా దేవరపల్లి మండలం ఎర్నగూడెం గ్రామంలో ప్రగతి అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఎలిమెంటరీ విద్యార్థులకు ఉచిత ట్యూషన్ సెంటర్ ను గ్రామ సర్పంచ్ గుమ్మడి ప్రసాదరావు ప్రారంభించారు సర్పంచ్ మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుకునే విద్యార్థులకు ఉచిత బోధన ఏర్పాటు చేయడం అభినందనీయమని విద్యార్థులు ఈ అవకాశం ఉపయోగించుకోవాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమం ఉపాధ్యాయులు మహేష్ చారిలు నాగేంద్ర సుభాష్ని సుజాత పార్టీండియా సభ్యులు దూలుపడి రవీంద్ర వెంకట్రావు ఏపీజేఎఫ్ నాయకులు అజిత్రావు యు రామకృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు మన పిల్లలకి ఇంకా మంచి భవిష్యత్తు రావాలి మంచి గ్రేడ్ రావాలి పిల్లలకి బాగా ఉత్తమ బాగా భారత పౌరులుగా తయారు చేయాలనే దృఢ సంకల్పంతో మన పాఠశాలను ఎంపిక చేసుకోవటం నిజంగా మన అదృష్టం ఈరోజు మన ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చిన మన గ్రామ సర్పంచ్ గారు పెద్దలు ప్రగతి అసోసియేషన్ సభ్యులు అందరికి కూడా నేను పేరు పేరు నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అయితే పిల్లలు అందరూ కూడా నేను నిన్న అసెంబ్లీలో చెప్పాను ఈరోజు కూడా చెప్పాను తల్లిదండ్రులకు కూడా చెప్పమని చెప్పాను ఈరోజు మన పాఠశాలలో ప్రగతి వారు చూస్తున్న సెంటర్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు దానికి సంస్థ సాంఘిక అభివృద్ధి కోసం విజ్ఞాన అభివృద్ధి కోసం ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపడుతుంది అలాగే ఇటీవల మొన్ననే సామాజిక వన పెంపకం గురించి ఆ మొక్కలు పంపిణీ కార్యక్రమం చేపట్టింది తదుపరి నేను ఈ కార్యక్రమానికి వస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమంలో ఏంటంటే సాధారణంగా వెనుకబడిన విద్యార్థులు అంటే సి గ్రేడ్ డి గ్రేడ్ తెచ్చుకున్నటువంటి విద్యార్థుల్ని ఏ గ్రేడ్ రావక్కర్లేదు బి గ్రేడ్లో కన్నా తీసుకురావాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో మీ ట్యూషన్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీనివల్ల మీ యొక్క విద్య పెంపొందించడానికి అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ ఎల్లగూడు గ్రామంలో మొట్టమొదటిసారిగా రెండు వేల పదకొండుని ప్రారంభించడం జరిగింది అందులో ఇప్పటిదాకా కూడా ఎన్నో వివిధ సామాజిక కార్యక్రమాలని జిల్లా వ్యాప్తంగా చేయడం జరుగుతుంది ఈ రోజునే ఎర్నగూడలోని ఎలిమెంటరీ స్కూల్ నందు నాలుగు ఐదు తరగతి చదివే విద్యార్థులకు ఈరోజు నుంచి మూడున్నర నుంచి సాయంత్రం ఐదున్నర వరకు విద్యార్థులందరికీ కూడా ఉచితంగా ట్యూషన్ సెంటర్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇటువంటి ట్యూషన్ సెంటర్లు మన పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో దేవరపల్లి నల్లజర్ల గోపాలపురం తదితర మండలాల్లో గత ఆరు సంవత్సరాల నుంచి పది పది చోట్ల మేము ట్యూషన్ సెంటర్లు పెట్టి నడుపుతున్నాం ఈ రోజు ఎల్లగూడని ప్రారంభించారు మహేష్ మాస్టర్ గారిని అలాగే ఉపాధ్యాయుని సుభా అనంతపురం ఉరవకొండకు ఈ నెల ఎనిమిదిన సీఎం చంద్రబాబు వస్తుండడంతో ఏర్పాట్లను ఎమ్మెల్సీ పయావుల కేశవ్ జిల్లా కలెక్టర్ వీరపాండ్యన్ జిల్లా ఎస్పీ జీవీజి అశోక్ కుమార్ లు పరిశీలించారు ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో సీఎం బహిరంగ సభ నిర్వహించనున్నారు ఉరవకొండలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించనున్నట్లు ఎమ్మెల్సీ కేశవ్ తెలిపారు చిన్నమస్తూరు హంద్రినివ కాలువ వద్ద ఫైళ్లను సీఎం ఆవిష్కరించి ఇంద్రావతి హంద్రినివ వద్ద జలహారతి ఇస్తారని సీఎం హెలిప్యాడ్ దిగడం కోసం చిన్నమస్తూరు ఇంద్రావతి గ్రామాల వద్ద రెండు హెలిప్యాడ్లను బహిరంగ సభ ప్రాంతాలను పరిశీలించినట్లు తెలిపారు ఉరువకొండ పర్యటనలో సీఎం ఒక బృహత్తర ప్రాజెక్టును ప్రకటిస్తారని ఎమ్మెల్సీ కేశవ్ తెలిపారు జనంతో జలంతో రాజకీయ వ్యవస్థను మమేకం చేయాలనే ఉద్దేశంతో టీడీపీ ప్రభుత్వం జలానికి ప్రాధాన్యత వివరిస్తూ సీఎం పర్యటన కొనసాగుతుందన్నారు తూర్పుగోదావరి రాజుల మండలంలో పవన్ జన్మదినోత్సవం సందర్భంగా జరుగుతున్న ఉచిత మెగా హెల్త్ క్యాంప్కి రాజమండ్రి నుండి ముఖ్య అతిథిగా జనసేన శ్రీను ఆర్డీఎస్ ప్రసాద్ సందీప్ సుధా చిననాగరెడ్డి తారక ప్రభు కోళ్ల బాబీ రాజోలు ప్రెసిడెంట్ స్టార్ శ్రీను కోళ్ల వెంకన్న పంచదార చిన్నబాబు ఇంటిపల్లి ఆనందరాజు గుండాబతిలో తాతాజీ లోక జన సైనికులు పాల్గొన్నారు కడప జిల్లా లక్కిరెడ్డిపల్లిలో రైతులకు సబ్సిడీ ద్వారా అందిస్తున్న విత్తనాలు ఎరువులను వ్యవసాయాధికారి రాత్రికి రాత్రే దళారులకు అమ్ముకుంటున్నాడంటూ మూడు రోడ్ల కూడలిలో రైతులు సిపిఐ నాయకులు ధర్నా నిర్వహించారు 
గంటల తరబడి ర్యాలీ నిర్వహించడంతో వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది సోమవారం నుండి రైతులకు విత్తనాల పంపిణీ చేస్తామని చెప్పడంతో వెనుదిరిగారు రైతులు మాకు ప్రజలకు సబ్సిడీ విత్తనాలు ఇయ్యకుండా ఉంటే లేవు స్టాక్ రాసి లేవు స్టాక్ లేదని చెప్పి నోటీస్ బోర్డు కట్టారు ఎవరు ఎవరు కట్టినారో తెలియదు ఇప్పుడు మీరు ఎందుకు వచ్చినారు ఇక్కడ ఎందుకు ధర్నా చేస్తున్నారు మాకు సబ్సిడీ విత్తనాలు ఇవ్వాల్సిందిగా మా కోరుతున్నాము ఎవరికి ఎవరు కోరుతున్నా ఏవో ఏం ఎడుగుచోండా ఏం ఎడుగుచోండా ఏ విత్తనాల కోసం వచ్చినా ఏ విత్తనాలు అలసందలో ఏడెట్ వస్తాయి నీకు ఏ ఊరు మీదే అందల్లపల్లె ఏమి ఇక్కడ ధర్నా చేస్తున్నావు ధర్నా చేస్తున్నావు ఇలా అలసందలు ఇట్లా ఎరువులు అట్లా ఇలా ఎవరు ఇయ్యండి ఎవరు అగ్నికల్ ఆఫీసులు ఏమంటాడు ఏమంటా అయిపోయినాయి అంటారు ఇద్దరు కొంతమందికి ఇచ్చేది అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు కావాల్సింది బోర్డు రాశారు లేవని ఏం పేరు నీ పేరు ఏ ఊరు అనంతపురం మీ ఏ ఊరు అడిగినావా ఎవరు చెప్పారు ఇప్పుడు అదే సమాధానం చెప్పారు ఎవరు అలా అనంతపురం కళ్యాణదుర్గ మండలం దానంపల్లి గ్రామంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని స్థానిక ఎమ్మెల్యే హనుమంతరాయ చౌదరి ఎంఆర్పిఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఎంఎస్ రాజులు ఆవిష్కరించారు గ్రామస్తులు నాయకులు గ్రామంలో మేళతాళాలతో పురవీధులలో చిత్రపటాన్ని ఊరేగింపుగా నిర్వహించారు డాక్టర్ అంబేద్కర్ విగ్రహం ప్రారంభోత్సవ అనంతరం నాయకులు మాట్లాడుతూ రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ బడుగు బలహీన వర్గాల ఆశా జ్యోతి అని తెలిపారు సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరు సమానమని అలాంటి గొప్ప వ్యక్తి ఆశయ సాధనకు ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్డీఓ రామారావు తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర నాయకులు ఉమామహేశ్వర్ నాయుడు ఎంఆర్పిఎస్ నాయకులు పాల్గొన్నారు ఈ రోజు అమలైతా ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా భారత రాజ్యాంగం రాజ్యాంగ అంబేద్కర్ గారిని కుల కుల ప్రతిపాదికలు చూడకోకుండా భారతదేశ నాయకుని గారు చూస్తూ ఆ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్లి ఆయన విగ్రహాలను చాలా గ్రామాల్లో ప్రతిష్ఠించాలనే ఆలోచన ఆ సహాయ సహకారాలు కూడా అందిస్తూ ఈ విధంగా మనం అందరూ కలిసి కూడా కులాలకు అతీతంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నారు దేశ విజ్ఞానాన్ని ప్రపంచాన్ని మొత్తం చాటి భారతదేశంలో మేధావులు ఉన్నారని చెప్పి మొట్టమొదటిసారిగా ప్రపంచాన్ని తెలియజేసినటువంటి మహనీయుడు మహోన్నత వ్యక్తి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి విగ్రహాన్ని ఈ రోజు కళ్యాణదుర్గం నియోజకవర్గంలో ప్రారంభించడం జరిగింది ఆయన దాసంపల్లి గ్రామంలో ఆయన ఆశయాలని ఆయన స్ఫూర్తిని ఆయన చైతన్యాన్ని ఆయన కలలు కన్నటువంటి రాజ్యాధికార దిశగా దళిత గిరిజనులు ముందుకు పోయే దిశగా ఆయన చరిత్రని భావితరాలకి పరిచయం చేసేందుకు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ విగ్రహాలని అనంతపురం జిల్లాలోనే కాక ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా ఏర్పాటు చేయడానికి ఏపీ ఎంఆర్పిఎస్ నిర్ణయించుకుంది దేశ నాయకుడిగా ఆయన్ని భావితరాలకు పరిచయం చేసే క్రమంలో భాగంగా డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది తూర్పుగోదావరి పెదపూడి మండలం చింతపల్లి గ్రామంలో పలు అభివృద్ది కార్యక్రమాలకు ముఖ్య అతిథిగా ఎమ్మెల్యే నల్లమల్లి రామకృష్ణారెడ్డి విచ్చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ముందుగా మండల ప్రజా పరిషత్ ప్రాథమిక పాఠశాల భవనాన్ని ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ చంద్రబాబు నాయుడు ఇవాళ గ్రామాల్లో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలని నిర్వహించడం జరుగుతుంది ప్రధానంగా ఉపాధి హామీ పథకాలు వినియోగించుకుని సీసీ రోడ్లు పెద్ద ఎత్తున చేపట్టడం జరుగుతుంది చింతపల్లి గ్రామంలో ఎస్డిఎఫ్ నిధులు పది శాతం ఉపాధి హామీ నిధులు తొంభై శాతం ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా పాఠశాల భవనం ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ విధంగా గ్రామాలన్నీ అభివృద్ధి చేస్తున్నామని ఆయన చెప్పారు కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతోంది ప్రధానంగా ఉపాధి హామీ పథకాన్ని వినియోగించుకుని సీసీ రోడ్ల నిర్మాణం పెద్ద ఎత్తున చేపట్టడం జరుగుతూ ఉంది అందులో భాగంగా ఇవాళ చిన్నపల్లి గ్రామంలో ఎస్డిఎఫ్ నిధులు పది శాతం ఉపాధి హామీ నిధులు తొంభై శాతం వినియోగించి ఇక్కడ సీసీ రోడ్ల నిర్మాణానికి శ్రీకారం చూడడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇవాళ పాఠశాల భవనాన్ని కూడా ప్రారంభోత్సవం చేసుకోవడం జరిగింది ఈ విధంగా గ్రామాలను ఎన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చేస్తూ ఉంటే వైకాప అనేక ఆరోపణలు చేయడం అభివృద్ధిని అడ్డుకునే దిశగా ప్రయాణం చేయడం దురదృష్టకరమైన పరిణామం ఇవాళ అటు నంద్యాల కానీ ఇటు కాకినాడ కానీ జరిగిన ఎన్నికలు అభివృద్ధికి అహంకారానికి నీతికి అవినీతికి మధ్య జరిగిన పోటీ అహంకారంతో చంద్రబాబు నాయుడు గారిని 
రెడ్ రోడ్డు పైన కాలుస్తానండం గురి తెగేయాలి అండం అదేవిధంగా బట్టల వైపు తీస్తానంటాం ఈ విధమైన పదజాలం వాడటం పట్ల ప్రజలు ఒక అసహ్యమైన భావంతో వైఎస్ఆర్సీపీని తిరస్కరించడం జరిగింది అటు నంద్యాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ ఇరవై ఐదు వేల ఓట్ల మెజారిటీని కైవసం చేసుకోవడం ఒక విశేషం అయితే మరోపక్క కాకినాడలో కూడా అత్యధిక స్థానాలను కైవసం చేసుకుని ఇవాళ గెలుపు కైవసం చేసుకోవడం జరిగింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు నాయకత్వం పట్ల చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలన పట్ల ఎనభై శాతం ప్రజలు సంతృప్తి వ్యక్తం చేయాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారు లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకోగా ఈరోజు జరిగిన ఎన్నికలు ఆ విషయాన్ని మనకి తేడతల్లా చేయడం జరిగింది కాకినాడలో దాదాపుగా వైకాపా సింగిల్ డిజిట్ పరిమితం కావడం అనేది ఎనభై శాతం ప్రజలు తెలుగుదేశం పార్టీ పట్ల మొగ్గు చూపిస్తున్నారనే దానికి నిదర్శనంగా నిలిచింది ఇప్పటికైనా వైకాపా అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కళ్ళు తెరిచి తన అహంకారాన్ని తగ్గించుకొని ఒక ప్రజాస్వామ్యయుతంగా ఎన్నికలు నిర్వహించడంలో కానీ పదజాలం వాడడంలో కానీ జాగ్రత్త వహించమని ఈ సందర్భంగా హితవు పలుకుతున్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చెందిన అంగన్వాడీ కార్యకర్త ఆదిలక్ష్మి జాతీయ అవార్డు అందుకున్నారు ఢిల్లీ విజ్ఞాన్ భవన్ లో కేంద్ర మహిళా శిశు సంక్షేమ అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి మేనకా గాంధీ ఈ అవార్డును ఆమెకు అందజేశారు ఆదిలక్ష్మి ప్రకాశం జిల్లా బేస్తవారిపేట మండలంలో కంభం అంగన్వాడీ కేంద్రంలో కార్యకర్తగా పనిచేస్తున్నారు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి తనను నమ్మి తన పార్టీని గెలిపించిన ప్రజలకు అభినందనలు తెలియజేసిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు కాకినాడ పురపాలక ఎన్నికల్లో తేదేపా చారిత్రక విజయం పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనే ఎమ్మెల్యే నల్లమెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి